Mesdames et messieurs, voici une pub proposée par l'Ordre de Saint-Verge, représentée par son fils Saint-Capotin. Voici la pub de la boîte à musique Vendredi 13. Cette boîte est magique, magnifique, splendide et chic. Elle ne coûte que 998 deniers en acier inoxydé et fera tout ce que vous souhaitez. Elle effraie les méchants dans la rue. Elle vous protège des ondées. Elle est un cassable, c'est de l'acier trempé. Et si jamais y a un malaise, que vous avez un souci pendant la position de la chaise, sachez qu'il sera là pour vous aider. Madame sera sans contenter. Amen. Et oui, pour ce prix maudit, vous aurez donc la boîte qui repousse les méchants, qui fait venir les femmes et qui leur fait atteindre les pléiades sensorielles du septième ciel. Allez, vous pourrez l'acheter sur notre site internet www.sainteverge.meilleurgote.com ou contactez-nous par téléphone au 666 666 666 666 22. Allez, moi je vous dis une prochaine. Télé Maccabé va vous régaler avec un autre oublié du cinéma d'horreur. Tchuss. Qui fait tous. Amen. Tous amis de l'angoisse, vous êtes sur votre chaîne préférée, TV Stix. Je suis Télé Maccabé et nous voici dans les oubliés du cinéma d'horreur. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un film que j'ai trouvé bon, mais qui est passé assez inaperçu. Il n'est pas dénué de défauts, mais malgré tout, il offre une atmosphère et un décor pesant et à la fois merveilleux par le réalisateur du projet Merwitch. Voici Solstice. Notre film est donc, comme dit précédemment, réalisé par Daniel Myrick, le réalisateur du cultissime Le Projet Blair Witch de 1999. Il aura également produit la suite, à savoir Blair Witch 2, le livre des ombres datant de 2000, qui lui, par rapport au premier, aura largement mitigé les fans. Il aura également réalisé d'autres films comme Ultimate Patrol en 2008, et il aura été producteur d'un autre film que je n'aime pas et qui finira sûrement dans un oubliable des cinémas d'horreur tellement je me suis fait chier dessus, mais je pense que je n'ai juste pas été happé par le film, à savoir le film The Presence en 2010. D'ailleurs, même en rajoutant d'autres films qu'il aurait pu réaliser, scénariser ou même produire, tels que Alien Riders, Sublime ou encore Otis, on peut constater qu'il est spécialisé de cinéma de genre et qu'il en fera sa marque de fabrique. L'histoire, quant à elle, est relativement basique, mais nous offrira plein de petits trésors. Déjà, un casting rempli de second couteau très agréable qu'on peut reconnaître dans beaucoup de films, un décor sublime du Bayou de la Louisiane, qui sera notre point d'ancrage au film, et une histoire qui reste intéressante malgré son côté très basique. Celle-ci se centre donc sur le personnage de Megan, qui avec des amis de lycée, vont aller dans sa maison dans le Bayou afin de fêter des vacances bien méritées. Ceci se passant un an après le suicide de sa sœur jumelle. Malheureusement, à travers des effets spéciaux plus ou moins bien faits, on va pouvoir constater que la sœur jumelle, en dépit d'être morte physiquement, n'est peut-être plus qu'un revenant venant hanter sa sœur. Elle va la violenter, du moins psychologiquement, de façon assez intense, jusqu'à un moment où un habitant du coin va leur apprendre l'incantation du solstice d'été, qui aurait pour but de faire revenir les morts à la vie, et qui justement servirait de faire revenir la sœur jumelle pour plus qu'elle ne lente et qu'elle soit nouveau vivante. 
très mauvaise idée entre guillemets car cela va accentuer justement les problèmes fantomatique ou du moins inexplicable. On pourra d'ailleurs profiter tout le long du film de personnages qui soit sont bien construits et ont une histoire captivante à suivre, soit de personnages qui sont purement secondaires et duquel on se fout éperdument. Le final d'ailleurs, quoique potentiellement facile à deviner, nous offre une clé de réflexion qui nous permettra plus amplement de comprendre les détails qu'on aurait pu rater précédemment dans le film. Ce qui nous offre un film assez crédible très logique et qui au final ne part pas dans tous les sens pour rien. Au niveau du casting, cette fois-ci ce sera un peu spécial car j'ai pas moins de 7 noms d'acteurs ou d'actrices que je souhaiterais vous faire découvrir. De ce fait, ça va aller assez rapidement. La première actrice n'est autre que Elisabeth Arnoux. Vous avez sûrement connu cette actrice non pas dans les films car le seul que je connaissais d'elle était Milo sur Mars des studios Disney, mais plutôt dans les séries télé. En effet, nous pouvons la voir notamment comme actrice dans la série Le Frère Scott, mais également dans FBI Porté Disparu, Les Experts, Cold Case ou encore même Le Prince de Bel-Air. Ah, un acteur que j'aime bien également, c'est Sean Asmore. On peut le voir, pour beaucoup ils le connaissent ainsi, dans le rôle de Iceberg dans la saga de films Les X-Men. Mais plus récemment, il s'est vraiment investi de cinéma de genre. C'est pour ça qu'on peut le percevoir dans le film Les Ruines de 2018, Frozen de 2010, Butcher 2 de 2010, Mother's Day de 2011 ou encore The Forest de 2012. Passons à Hilary Burton qui, tout comme Elizabeth Arnois, s'est fait plus connaître dans les séries TV que dans les films. D'ailleurs, nous pouvons trouver les deux actrices dans la même série, à savoir les frères Scott. Nous pourrons également la voir dans Castle de 2012, la série Grey's Anatomy de 2013 et même la nouvelle série de L'Arme Fatale. Qui n'a pas vu l'actrice Amanda Sheffrel dans au moins un film Que vous l'ayez vu dans Lolita Malgré Moi de 2004, Mamma Mia de 2008, Time Out de 2011, Un Grand Mariage de 2013, ou encore Pan ou Tête 2 de 2015, cette actrice, c'est le genre d'actrice qu'on ne se souvient pas spécialement d'elle, mais on sait qu'on l'a au moins vu dans un film. J'aimerais terminer ce tour de table avec deux acteurs. Le premier, c'est Matt O'Leary que j'ai connu comme beaucoup de gens de ma génération pour avoir joué dans Spy Kid, le 2 et le 3. Il jouait ce petit copain, euh, grand super-héros plus important, avec un rire euh, assez efféminé qui nous a tous fait taper des barres et on a tous réussi à le détester au moins une fois. A noter également qu'il jouait dans Death Sentence et Die Hard 4 de 2007. Et accessoirement dans Skyscraper avec Dwayne Johnson dans un film de 2018. A noter, si cela vous intéresse, que vous pourrez retrouver cet acteur à côté de grands noms tels que Paul Walker, Brandon Fraser ou encore Elijah Wood dans le film complètement barré Pawn Shop Chronicle de 2013 que je vous conseille de voir. Pour finir, je ne pourrai m'empêcher de vous parler de la légende qui est Erly Hermé, un acteur trop peu cité qui a eu pourtant des rôles importants dans des films cultes. On pourra le retrouver dans Apocalypse Now, Seven, Living Las Vegas, y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, Toy Story, mais son plus grand rôle sera à jamais celui du sergent Hartman dans Full Metal Check. Autant vous dire que ce film a été une jolie découverte pour moi. En effet, c'est un film qui pourrait très bien passer pour un film de TF1, de toute façon, bah, c'est un film de TF1, le genre de film qu'on peut voir un dimanche après-midi, sans gros budget, assez inintéressant. C'est vrai que ça peut paraître lourd par moments, ça peut paraître film à petit budget. Mais le décor que nous offre le Bayou, l'histoire qui est intéressante malgré qu'il n'y a pas tant d'action que ça, et le casting de second couteau, je trouve que ça offre une magie à ce film. C'est pourquoi je vous conseille vivement de laisser une chance à ce petit film Solstice, créé quand même par le réalisateur du projet Blair Witch. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée et profitez des froids d'angoisse et de tout ce que vous voulez devant la chaîne des associés du diable en découvrant le film Solstice. Allez, tchuss Crevez tous <rire> C'est la boîte vendredi 13, c'est la boîte magique. Sans vous avez une crampe à l'aise, c'est la boîte vendredi 13.